обозначение среды программирования Scratch. Так, давайте начнем. Заходим, создавай. Смотрим, загружается. Ждем. Так, вот наш для программирования Scratch. Давайте создавать программу. Сегодня мы сделаем достаточно маленькую программу, но свою первую программу сможете сделать сами. Так, давайте я остановлю видео и сделаю для вас программу. Потом я все вам расскажу. Итак, вот я сделала программу. Давайте ее разберем по всем частям. Когда еще у нас по флажку блоки событий. Вот этот блок, блок событий. Очистить. Блок из блоков пера. Вот этот блок. Присоединяем обратно. Перейти в x0, блоки движений. Вот этот блок. Вот он. Прикрепляем обратно. Блок всегда из блоков управления. Вот он. Прикрепляем. Опустить перо, как вы уже, наверное, поняли, из пера. Вот. Вот он. Вот. Открепляем. Прикрепляем. Повернуться к удателю мышки из блоков движения. Вот он. Перейти в украсили мышки тоже из блоков движения. Вот он. О том, как и что делает каждый блок, я скажу вам после того, как мы проэкспериментируем свою программу. Так, давайте экспериментировать. Смотрим. Код рисует. Ура! Он, мы можем рисовать, что захотим, с помощью нашего кота. Смотрите. Останавливаем программу. Берем еще раз. Очистить. И аккуратно с помощью нашего кота рисуем. Допустим, нарисуем мы восьмерку. Видите, когда мышка нажалась, кот остановил свое рисование. Давайте нарисуем такую восьмерку, не восьмерку. Так, ладно, давайте теперь разберем, что делает каждый блок. Блок, когда щелкнуть по флажку, он начинает нашу программу. Блок очистить. Он очищает всю нашу сцену от тех или иных рисунков. Дальше. Блок движения перейти в X0. Код переходит в середину сцены и ждет, пока запустится программа. Блок всегда из блоков управления будет всегда делать так, чтобы код шел за указателем мышц и всегда в него поворачивался. Опустить перо делай так, чтобы мы могли рисовать из блоков пера. Повернуться к указателю мышки блоки движения. Он делает так, чтобы код вернулся в указатель мышки. И также блок перейти в окрасили мышки, чтобы код все шел всегда за мышкой. Так, вот что у нас получилось. Давайте еще раз посмотрим. Вот мы рисуем. Давайте нарисуем восьмерку. Теперь останавливаем рисование. Теперь давайте нарисуем единицу. Так, останавливаем рисование. Теперь нарисуем нолик. Итого у нас получилось 8, 10. Еще девятку. Возьмем. Рисовать нужно аккуратно. Но у меня не получается. Ну ладно, вот мы сделали нашу первую программу. Вот так она выглядит. И вот что она делает. Это видео получилось меньше, чем первое. Но зато мы смогли сделать нашу первую программу. Итак, останавливаем программу. Итак, сегодня мы смогли добиться, научиться делать программы, 
с, блоки, с блоками событий, управления, движения и пера. Сегодня мы проделали целую работу. Сделали первый шаг в программировании на Scratch. Так, ребята, всем удачи, всем пока, друзья!